আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার শারমিনী নিতালি কেমন আছেন আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন তো আমরাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি ইটালিতে তো আবারও বলছি ইটালির অবস্থা আগের মতোই আছে অনেকে জানতে চান সেজন্যই বলা আজকে আমি সকালবেলা বাসা থেকে একটু বের হচ্ছি আমি হসপিটালের দিকে যাব আমার একটা পরীক্ষা আছে সেটা করাতে হবে ইমার্জেন্সি তাই বাসা থেকে বেরোনো হওয়া আর ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও শেয়ার করি যেহেতু বাসা থেকে বের হচ্ছি এই তো আমি হসপিটালের দিকে চলে আসছি তো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর সবার জন্য তো অনেক অনেক দোয়া রইল ভালো লাগছিল না কিছু অনেক দিন ধরেই ভিডিও আমি দিতে পারছি না ব্লগ মানে করা হচ্ছে না কারণ এক তো শরীরটাও তেমন একটা ভালো যাচ্ছে না আবার মনটাও তেমন একটা বেশি ভালো না সব কিছু মিলে আর ইটালির অবস্থা এতটাই খারাপ যাচ্ছে শুধু ইটালি না আসলে পৃথিবীর মধ্যে সব জায়গার অবস্থায় বেশি একটা ভালো না সব জায়গার অবস্থায় খারাপ আর সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে বাংলাদেশের কথা ভেবে যে বাংলাদেশে এখন খারাপ অবস্থা হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ জানে সব কিছুর মালিক তো আল্লাহ কবে যে ঠিক হবে সব কিছু তো দোয়া করি বাংলাদেশে সবাই যদি হেফাজতে থাকা ভালো থাকে আর যদি বাংলাদেশে কেউ আমার ব্লগ দেখে থাকেন অবশ্যই সবাই সাবধানে থাকবেন কারণ বিদেশে তো আমরা সব দিক দিয়ে সুযোগ পাচ্ছি বাট বাংলাদেশে তো সেই সুযোগটা পাওয়া যাচ্ছে না তো সবাই সাবধানে থাকারই চেষ্টা করবেন বাসা থেকে বের হবেন না কেউ তো এই তো আমি হসপিটাল থেকে চলে আসছি আসলে কিছুই ভালো লাগছিল না কি ব্লগ দিব তারপর ভাবলাম যে অনেক দিন ধরে হয়ে যাচ্ছে ব্লগটা ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে না তো আজকে একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে তো আমরা প্রথমে দোতলাতে আসলাম পরে আবার নিচ তলাতে আসলাম তো দেখতেই পাচ্ছেন এদিকে কোনো লোকজন নাই আর যে চেয়ারগুলি মানে কস্টিপ দেওয়া ওইগুলিতে বসা নিষেধ মনে হয় করোনা ভাইরাসের মানে রুগীরা বসেছিল হয়তো বা আমি শিওর না মনে হয় তো দেখতে পাচ্ছেন সবাই এদিকে মানে কোনো লোকজনই নাই আসলে হসপিটালে আমি এই মনে প্রথম দেখলাম যে হসপিটালে কোনো লোকজন নাই আমার কাছে তো অবাক লাগে আসলে যারা ইমার্জেন্সি যারা মানে যাদের বেশি সমস্যা তারা এই মনে হয় আসতেছে এছাড়া তেমন একটা লোক দেখি না আমি এই কয়দিন যে হসপিটালে আসলাম তো এই তো ডাক্তারের চেম্বারের ভিতরে চলে আসছি তো আমার পরীক্ষা করা শেষ এগুলো দেখতেছিল দেখতেই পাচ্ছেন আসলে এদিকে ওরা মানে এই দেশের ডাক্তাররা অনেক সচেতন ওরা ভালো করেই দেখে সব কিছুই তো এটা হসপিটালে আসলে আমাদের শহরের হসপিটালটা না একটু পাহাড়ের উপরে তো আমরা তো লিফ্টে দিয়ে উঠছিলাম আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠা যায় উঠা হয়েছিল আর একবার বাট এখন আমরা রাস্তা দিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি তো ভাবলাম বাইরের দৃশ্যগুলি একটু ভিডিও করি আপনাদের সাথে শেয়ার করি দেখেন চারো পাশে কিন্তু বিন্ডিল হসপিটাল পুরোটাই এই যে আমরা হাঁটতেছি নিচে নেমে যাব ভালো লাগছে না কিছুই কি বলবো সবাই দোয়া করবেন বেশি বেশি করে নামাজ পড়বেন আল্লাহ ছাড়া আমাদের উদ্ধার করার মতো কেউই নাই আল্লাহ এক যদি পারে আমাদেরকে মাফ করতে সবাইকে ভালো রাখতে আজকে আবার শুনলাম যে মিলানোতে মানে ইটালির মিলানা শহরে এক বাঙালি ভাই নাকি মারা গেছে পঁচিশ বছর বয়স ছিল না আসলে এত খারাপ লাগে এগুলো যখন শুনি খুবই খারাপ লাগে বিশেষ করে যখন শুনি যে বাঙালিরা মারা যায় জানি না কার বাবা মার সন্তান আর তাদের বাবা মার কি অবস্থা এখন দেশে আল্লাহ যদি ধৈর্য ধারণ করার মতো ক্ষমতা দেয় তাদেরকে আর হয়তো বা কোনো দিন তাদের এই সন্তানটাকে দেখবে না তো আমি বাসে থেকে নেমে একটু হাঁটতেছিলাম ওকে বললাম যে বাসার সামনে নামবো না একটু হাঁটি চলো তো একটু দুই পের মাথা আগেই নেমে গেছিলাম একটু হাঁটতেছিলাম হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম আর সারাক্ষণ বাসায় বসে থাকতেও ভালো লাগে না তো আবার একটু ব্যাংকের দিকে গিয়েছিল মনে হয় টাকা উঠবে তো আমি ফাঁকে একটু ভিডিও করলাম 
তো ইদানিং ধরে আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না সবাই আমার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য আমি সব সময় নামাজ পড়ে দোয়া করি আল্লাহ যেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে ভালো রাখে সুস্থ রাখে আর দেখতেই পাচ্ছেন এখন দোকান পাস সব দিক দিয়ে সব কিছু বন্ধ জানি না কবে আবার খুলবে আর আমাদের শহরে অনেকে জানতে চায় যে খাবার টাবার ঠিক মতো পাওয়া যায় কি না হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ খাবার টাবার পাওয়া যায় কিন্তু জিনিসপত্র অনেক কিছু দাম বাড়িয়ে ফেলেছে এটাই স্বাভাবিক হয়তো জানি না আর আগের মতো কবে হবে আর লোকজন তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না দুই একজন দেখা গেলেও তারাও মানে আমাদের মতোই দেখা যায় যে দরকারে বাসা থেকে বের হয় আর কি তো যারা মার্কেটটা এটা তো যারা মার্কেটে সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা মার্কেটটা তো আমার আগের অনেক আগের ব্লকে দেখছেন আপনারা হয়তো বা আর রাস্তাঘাট এত ফাঁকা মানে এত সুন্দর ওয়েদারের মধ্যে রাস্তাঘাট এত ফাঁকা মানে দেখে অবাক লাগছে আর এই সিজনটাতে তো অনেক মানুষ থাকে তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে আবার একটু মানে সবজি বাজারে চলে আসছি আর দেখতে পাচ্ছেন সবজি বাজারও দোকান তেমন একটা নাই হয়তো বা তিন চারটা দোকানই বসে আর এই জায়গাতে এত অন্য সময় ভিড় থাকে কি বলবো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ